എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റോറീസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ വലുതായിട്ട് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടതാണ് വീടിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൊറോണ ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റിങ്ങിനെ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ വീടെല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ അഴുക്കുകളും പൊടികളും ഒക്കെ തട്ടിക്കളയുക അതൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും വാങ്ങണമെന്നോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സാധാരണ പച്ചകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അഴുക്കുകളും പൊടികളും ഒക്കെ പോയി കിട്ടും പക്ഷേ ഡിസിൻഫെക്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നാച്ചുറലായിട്ടാണെങ്കിലും അതിനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതലങ്ങളിലുള്ള അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രോഡക്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് അണുക്കളെ വിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ജനലും ഒക്കെ മാക്സിമം തുറന്നിടുക അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടൻ വിരികളൊക്കെ നീക്കി മാക്സിമം വായു സഞ്ചാരം അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടാനത് ഹെൽപ്പും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലത്ത് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടാപ്പുകൾ അതുപോലെ വാഷ് ബേസിനുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഐസോപ്രോപ്പൽ ആൽക്കഹോളൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടാപ്പുകൾ വാഷ് ബേസൻ അതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ തൊടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡോറിലെ ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ കോളിംഗ് ബെല്ല് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ മിക്കവാറും തന്നെ കോളിംഗ് ബെല്ല് അമർത്താറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐസോപ്രപ്പൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ റബ്ബിങ് ആൽക്കഹോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളിംഗ് ബെല്ലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നശിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വൈപ്സോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ അതുപോലെ കോളിംഗ് ബെല്ലുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഡോറൊക്കെ തുറന്നതിന് ശേഷം അകത്ത് കയറിയിട്ടായിരിക്കും വാഷ് ബേസിലെ പോയിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും പുറത്ത് ടാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒന്നും നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്റ്റെയറൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടേ കൈയൊക്കെ കഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ കൊറോണ ഉള്ള സമയത്തും അല്ലാതെ സമയത്തും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ
മൂന്ന് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വീട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീട് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു കണക്കിൽ വേണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ബി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെ ലിക്വിഡ് ഒന്നും ചേർക്കരുത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേറെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ക്ലീനറുകളൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടി ആണെങ്കിലും സോഡാപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുമാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാനിക് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേടിക്കാതെ ജാഗ്രതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ അവസരം മാക്സിമം വിനിയോഗിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ളവർ പരസ്പരം ജോലികളൊക്കെ പങ്കുവച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കാണുക ക്ലീനിങ് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അത് പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതി പുരുഷന്മാരും ഈ ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡി